دم ما لا نفس له سائلا من الحيوانات كدم الذباب والبق والبراغيث إذا النفس هنا بمعنى الدم ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل ولذلك قيل للمرأة النفساء نفساء لأجل أي شيء لسيلان دمها عند الولادة ففي اللغة تأتي النفس بمعنى الدم فلما يقال ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل كالبق والبراغيث والذباب وهذه طبعا من جهة جهاز الدورة الدموية ليست مثل الحيوانات الأخرى طيب فدم ما لا نفس له سائل كالبق والبراغيث والذباب ونحو ذلك إيش نعتبره طاهر فلو قتل ذبابة على ثوب فخرج من الذبابة فبقي من أثر الذبابة شيء من الدم فما حكمه طاهر طبعا في فرق بين الطهارة والاستقذار يعني أنت ممكن تقول أنا استقذره ما ما في مانع بعض الناس يمكن يستقذر الضب هو حلال وهو حلال فليس كل مستقذر نجس ولكن كل نجس مستقذر الحيوانات التي ليس لها دماء تسيل طاهرة ولذلك إذا وقع في الماء شيء من الحيوانات التي ليس لها دم يسيل فما حكم الماء هذا ها؟ طاهر فإنها لا تضره ولو ماتت فيه فلو مات البق البعوض الذباب ال... ماتت في ماء ما حكم الماء ها؟ طاهر طاهر ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء رواه البخاري قال الشافعي رحمه الله وقد يموت بالغمس وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام وهو ينجسه لو مات فيه لأن ذلك عمد إفسادهما كتاب الأم وعن إبراهيم النخعي قال كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذر وقال عوام أهل العلم إن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه لأن الصرصور والخنفساء كل ما ليس له نفس ما لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء